And today I'm going to talk to you about five areas Satan attacks a family. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സാത്താൻ കുടുംബങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്ന അഞ്ച് മേഖലകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ ബുധനോ വ്യാഴമാണ് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഏകദേശം ഉറങ്ങാനായി കിടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ അകത്ത് സംസാരിക്കാനെ തുടങ്ങി and uh, i started typing down all the things the lord started speaking to me kartav samsaricha karyangal vegathil njan type cheyidettu up to i think 1 o'clock 1:30 i was sitting in the presence of god and i was downloading and receiving the message from the heart of god egadasham ratri 1:30 yolam irunna devam enikku pagar thanna karyangal devathinte sannidhil ninnum njan adu pagarnu swigarikkayirunnu i'm not giving this from any book i received it from the lord as paul says i can say i received it from the lord for you edengil pusthagal ninnu padicha karyangal alle njan innu ningalode prasthavikkunathu paulus parnadha pole njan karthavil ninnu praabichu ningale elpikkunna karyamanu hallelujah hallelujah i know from the way it is coming i know it will have an impact in the people's lives oru sandesham praabikkumbol thanne aa adinde praabikkuna reethi anusarichu thanne enikku ariyam idu janahrudayangalil veliya maatrangal ullavaakkan pogunnu ennu and i want to dedicate this message to everyone who wants to build a strong family for himself or herself innathe sandesham nalloru adutharayulla kudumba jeevitham panadu yerthuvan aagrahikkunna vyaktikalkkai njan idha samarpikkunnu hallelujah hallelujah sam 127 verse number 1 സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 127 ഏഴ് ഒന്ന് ഹീബ്രൂസ് ചാപ്റ്റർ 3 വേഴ്സ് നമ്പർ 4 എബ്രാ ലേഖനം 3 ന്റെ 4 ദി ബൈബിൾ സേസ് ഗോഡ് ഈസ് ദി ഫാമിലി ബിൽഡർ അവിടെ വചനം പറയുകയാണ് ദൈവമാണ് കുടുംബങ്ങളെ പണിയുന്നവൻ അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം വെൻ യു സ്റ്റഡി ദി ബൈബിൾ യു കാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദ ഡെവിൾ ഈസ് എ ഫാമിലി ഡിസ്ട്രോയർ അപ്പോൾ തന്നെ മറുഭാഗത്ത് നമ്മൾ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നു സാത്താൻ കുടുംബങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നവനാണ് എല്ലോ ചേർന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം എവറി ഫാമിലി ഇന്ന് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും പണിതുയർത്തുവാൻ കർത്താവ് ഇവിടെ സന്നിഹിതനാണ് ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും സർവാധിപത്യമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിലും ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് കുടുംബങ്ങളെ തകർക്കുന്ന പിശാജ് അവൻ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഒരു ബ്ലസ്സിംഗ് സെന്ററിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സകല കുടുംബങ്ങളെയും പണിതുയർത്തുന്ന ദൈവത്താൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം പണിതുയർത്തപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഒരുപക്ഷെ വരാൻ ചിലർ നിർബന്ധിച്ച് കാണും പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നല്ലോ വന്നെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചിട്ട് പറയുക ദൈവമാണ് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് വേദ പണ്ഡിതന്മാർ ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായി എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകം ഇയോബിന്റെ പുസ്തകമാണ് അത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകമല്ല ആദ്യത്തെ പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങളല്ല അത് ഇയോബിന്റെ പുസ്തകമാണ് ഗിവ്സ് 
a narration or a story of a man called job ആ ഇയോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇയോബ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതകഥ നൽകുന്നു he was an upright man he was a righteous man he was a good man he was a godly man avan nishkalanganaya nerullavanaya neethimanaya oru vyakti aayirunnu at the same time he was a wealthy man appo thanne adeham maha sambannanayirunnu he served the only true god avan ega satya devathe aaradhichavanana he had one wife and ten children adehathil oru bhaare 10 makkalum undayirunnu seven sons and three daughters adil ezh putranmarum moonu putrimarum all the sons were handsome all the daughters were beautiful in the land aa deshathu vecha ethavum bhangiyullavarayirunnu tande putranmarum putrimarum he had no shortage in the house tande bhavanathil yadoru kuravum thanikundayirunnu in the whole of land of uz he was the richest man aa ur deshathu than ayirunnu ethavum thanadhinaya vyakti and as he was living as a family in such a blessed manner the devil did not like it adeham aa deshathu valare devi gaishirathode vasikkumbol ennal satana adishtapettilla one day the bible says in the first chapter of job when the angels were presenting themselves before the living god satan also presented himself before god വചനത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ തങ്ങളെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അവർ ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ ഇതാ സാത്താനും ആ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു സംഭാഷണം നടത്തുന്നു സാത്താൻ ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ വാദിക്കുന്നത് നീ വളരെ അധികമായി യോബിനെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് യോബ് നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നത് ഇന്ന് യോബ് നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അദ്ദേഹം യാഗം അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങേ മാത്രമാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അങ്ങേ സേവിക്കുകയാണ് കാരണം നീ അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് and he will leave you he will not worship you satan ipragaram paranju njan ninne velluvilikkunu devathe velluvilikichu kondu avan paranju nee avanne anugrahangal ororum onnine porage onnai avanne jeevathil neduthu maatiya ninne avan phiragugeyum shabikkugeyum ninne vittu pogeyum chey that was a challenge to god adu devathinu oru velluvili thaniyayirun so finally god gave permission to the devil to take away all the blessings one by one അങ്ങനെ അവസാനമായി സാത്താന് ഇയോവിന്റെ ചില അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി എടുത്തു മാറ്റുള്ള അനുവാദം ദൈവം കൊടുത്തു സാത്താൻ ദൈവസന്നിധി വിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന ശേഷം ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി ഇതാ സാത്താൻ ഇയോബിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ തട്ടി മാറ്റാൻ തുടങ്ങി Job's family is a very blessed family. Orgaga valare anugrahikkappetta kudumbamaanu Iyobine kudumbam. He had wealth, strength, health, children, unity and harmony in the family. Everything was spiritually good, okay, and materially and physically good. Thande thanikka aarogyam undu, sambathu undu, kudumbam ethum anugrahikkappetta kudumbamaa irikkunu kudumbathil valare aikyathiyum samadhanavum aathmigamaayum sambathigamaayum bhaudhigamaayum now the devil came to that family ippol da satan aa kudumbathil praveshikkunu it was because god permitted pakshe adu devam anuvadichu kondu maatramayirunnu and after coming to that family in five areas satan started attacking job ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ശേഷം അഞ്ച് മേഖലകളിൽ ഇയോബിനെ സാത്താൻ ആക്രമിക്കുന്നു ഏരിയ നമ്പർ വൺ ഒന്നാമത്തെ മേഖല സാമ്പത്തികം they put servants to the sword and i am the only one who has escaped to tell you oru doodan avante edukal vanna kaalagale pootugayum penkaludagal arige meenjukondirikkayum aayirunnu pettana shabayar vanna ave pidichukondu pogayum velakare vaalinde vaayathalayal vettikollugayum cheyidu vivaram ninne ariyippan naan oru then maatram vaadithi ponnu ennu parayunnu so in those days the wealth was counted as livestock 
അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരാളുടെ സമ്പത്ത് കണക്കാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃഗസമ്പത്തിനനുസരിച്ചാണ് ബിക്കോസ് ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് ദ വെൽത്ത് വാസ് സ്റ്റോർഡ് ആസ് ഡോങ്കീസ് ഓക്സൻ ഹോർസസ് കൗസ് ബുലക്സ് എക്സെട്ര അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരാളുടെ സമ്പത്ത് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കാളകൾ പശുക്കൾ ആടുമാടുകൾ അതുപോലെ കഴുതകൾ ഒട്ടകങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചായിരുന്നു അവൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേറൊരുത്തൻ വന്ന് ദൈവത്തിന്റെ തീ ആകാശത്ത് നിന്ന് വീണ് കത്തി ആടുകളും വേലക്കാരും അതിനിരയായി പോയി വിവരം നിന്നെ അറിയിപ്പാൻ ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം വഴുതി പോന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കൂടെയുണ്ടോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ God is the builder of the family. എപ്പോഴും ഓർക്കുക ദൈവമാണ് കുടുംബങ്ങളെ പണിയുന്നവൻ. Satan is the destroyer of the family. സാത്താൻ കുടുംബങ്ങളെ പൊളിച്ചു കളയുന്നു. If any family is destroyed on earth it is not from God it is from purely from the devil. ഏതെങ്കിലും കുടുംബങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ തകർന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ ഒടിഞ്ഞു പോകുന്നെങ്കിൽ ഓർക്കുക അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല അത് സാത്താന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. And the number one area the devil attacks is on your finances. ദേ സാത്താൻ ആക്രമിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഒരു മേഖല എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികമാണ്. Here the devil Devil came and destroyed all his livestock. ഇവിടെ ഇതാ സാത്താൻ കടന്നു വന്ന് ഇയോബിന്റെ സകല മൃഗ സമ്പത്തിനെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. And not only the uh, livestock all the servants he had were killed except three. തന്റെ മൃഗ സമ്പത്ത് മാത്രമല്ല തന്റെ മൂന്ന് ദാസന്മാർ ഒഴിച്ച് സകല വേലക്കാരും അതിനോടൊപ്പം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. The devil even today will try to destroy the finances of his people. ഇപ്പോഴും സാത്താൻ ദൈവമക്കളുടെ സാമ്പത്തികത്തെ തകർക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. He will try to stop the income sources. നിങ്ങളുടെ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങളെ അടക്കുവാനവൻ നോക്കും. He will try to reduce the income flow. നിങ്ങളുടെ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളെ ചുരുക്കുവാനവൻ നോക്കും. He will try to destroy your business. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ തകർക്കാൻ അവൻ ശ്രമിക്കും. He will try to take you away from your job. നിങ്ങളുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ അവൻ ശ്രമിക്കും. He will he will attack the profession and career. നിങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗത്തെ നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തെ അവൻ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കും. If you are running an organization the devil will try to destroy the staff the employees ningal oru sthavana nadathunna vyakti aanengil aa sthavanathe avadathe tholilaligale thagarkkuvan avan shramikkum he will try to cause the employees to resign aalugal tholilaligal resign cheyipikkuvan shramikkum remember this is not from god this is from the devil orkuga idu devathil ninnulla pravrutti alla adu satanne pravartanam aanu if anybody is sitting here ivide irikkunavaril you had a very good business now it is coming down ninga nalla oru business undayirunnu ennal ippol adu thaalekku varudhu god is not destroying your business devam alla adinu kaaranakkaram it is the devil satan adu adinu thagarkkunnathu Do you understand what I'm saying? Then parayidu manasilagundundo. Sometimes he will attack the staff members, the employees, the workers in your company, in your staff, in in your office. Palapolum office galile tholil sthavanangalile tholilaligale avan thagarkunu avarude idayil satan pravartikunu. And he will attack the assets and properties that you have. Mathramalla ningalkkulla sottukal sthalangal avaye avan aakramikkanu. And sometimes you may succumb to uh, debts and loans and jetty and something like that palapolum kadangalilekkum loanukalilekkum jeptiyilekku ningal koopukuthunu so here in jobs case the enemies came and attacked and everything was destroyed ida iyobinde kadayil ida shatru vanna aakramikkumbol avarulla sagalade nashikkapettirikkya and the devil may attack your vehicles causing some accidents palapolum satan nammude vaahanangal aakramikkam sila abagadangal varuthaam so the number one area is finances onnamathe satan aakramikkunna meghalayana sambathikam and today inna i want to declare something to you naan ningal nokki prakshabikkatte because of this revelation is coming to you ee or velippaadu ningalku varunadu kondu you are going to come out of all the attacks of the evil one on your finances ningalde sambathigam sambathigathinte merulla satanne sagala aakramangal aakramanangal ninnum ningal porthu varan povugaya athra varkunna sambathigamayi vidudal praabikkanam nagaru ദൈവമല്ല കടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദൈവമല്ല ജപ്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദൈവമല്ല ജോലി കളയുന്നത് ദൈവമല്ല ബിസിനസ്സിനെ തകർക്കുന്നത് പിശാജ് അതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക കുറഞ്ഞ കാലത്തേക്ക് ഒരു പരീക്ഷണമായ ഒരു പരിശോധനയായി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ വരുമാന മാർഗങ്ങളിൽ സാമ്പത്തികത്തിൽ ചില വെല്ലുവിളികൾ വന്നെങ്കിൽ ഓർക്കുക ജീവപര്യന്തം അങ്ങനെ ജീവിക്കാനല്ല നിൻ്റെ വിളി ഇരട്ടി അനുഗ്രഹം വരുന്നുണ്ട് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരും കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറ ഇരട്ടി അനുഗ്രഹം നിന്റെ നേരെ വരുന്നുണ്ട് 
വ്യക്തി അനുഗ്രഹം നിന്റെ മേൽ വരുന്നുണ്ട് എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാനം എന്ന് വെച്ചാൽ യോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഏറ്റ അവസാനം നമ്മൾ കാണുന്ന അവസാനത്തെ അധ്യായം എത്തുമ്പോൾ കാണുന്നത് എന്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു അതെല്ലാം ഡാബിളായി കർത്താവ് അവന് മടക്കി കൊടുത്തു ആത്മാവിൽ ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നു നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് ഇരട്ടിയായി തിരികെ തരാൻ പോകും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് കൈകളെ ഉയർത്തി തലയുടെ മുകളിൽ അതിനടിച്ച് ഇപ്പോഴേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം I call back everything in double measure in the name of Jesus I call back everything in double measure in the name of Jesus I call back everything that is destroyed to come back in double measure Hallelujah Hallelujah Irati ay madangi varatte Velike 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 nashtapetta property nashtapetta vahanangal nashtapetta staff നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇരട്ടിയായി മടങ്ങി വരട്ടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലേക്ക് വിളിക്ക് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കുടുംബ സ്വത്ത് ഇരട്ടിയായി മടങ്ങി വരട്ടെ നീ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചത് ഇരട്ടിയായി നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇരട്ടിയായി മടങ്ങി വാഴുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കൊരു ഹൈഫൈ കൊടുത്തിട്ട് പറയുക നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇരട്ടി അനുഗ്രഹം വരുന്നുണ്ട് എത്ര പേർ ഉറക്കെ പറയും കർത്താവ് ഞാനത് പ്രാപിക്കുന്നു ഞാനത് കാണോ അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടിയിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി എത്ര പേർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നോ നമ്പർ ടു ഏരിയ ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ രണ്ടാമത്തെ സാത്താൻ ആക്രമിക്കുന്ന മേഖലയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ യോവിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും വചനങ്ങൾ സാത്താൻ ആദ്യം വന്ന് തകർത്ത് എന്തായിരുന്നു അവന്റെ സാമ്പത്തികം തകർത്തു അവനുണ്ടായിരുന്ന ആടുമാടുകൾ ദാസീദാസന്മാർ മൂന്നെണ്ണം ഒഴിച്ച് എല്ലാവരും ചത്തു എല്ലാ ഒട്ടകങ്ങളും ചത്തു എല്ലാ കാളകളും ചത്തു ഐ മീൻ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി ശത്രുക്കൾ ഒന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അകത്തുള്ള മനോഭാരം എത്രയാണ് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായി നിൽക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഇരട്ടിയായി തിരിച്ചു തരും എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശവുമായിട്ട് നമ്പർ ടു ചിൽഡ്രൻ ജോബ് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ വായ ഹി വാസ് സ്റ്റിൽ സ്പീക്കിംഗ് യെറ്റ് അനാദർ മെസ്സഞ്ചർ കെയിൻ ആൻഡ് സെ യുവർ സൺസ് ആൻഡ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഫോർ ഫീസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്കിങ് വായ at the oldest brother's house when suddenly a mighty wind swept in from the desert and struck the four corners of the house it collapsed on them and they are dead and i am the only one who has escaped to tell you avan samsarichu kondirikkumbol matturuthan vanna ninde putranmarum putrimarum moota jeshthande veetil thinnugeyum veenu kudikkeyum cheyidu kondirunnu yes pettanna marubhoomil ninnu oru kodungaattu vanna veedinde naalu moolakku madichu അത് യൗവനക്കാരുടെ മേൽ വീണ് അവർ മരിച്ചു പോയി ജോബ് ഹാഡ് ടെൻ ചിൽഡ്രൻ യൗവന പത്ത് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് സെവൻ ഹാൻഡ്സം യങ് മെൻ ഏഴ് രൂപഭംഗിയുള്ള മനോഹാരിതയുള്ള ഏഴ് പുത്രൻ ത്രീ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഏഴ് സുന്ദരിമാരായ പുത്രിമാർ വൺ ഡേ ഓൾ ഓഫ് ദം ബി ഹാവിങ് ഡിനർ പാർട്ടി ടുഗദർ ഇൻ ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ബ്രദേഴ്സ് ഹൗസ് they were singing and uh, they were rejoicing that time very strong a very strong wind came and the house collapsed all of them died at the spot oru divasam tande 10 makkalum iyobinte mootha jeshinte veetil avar aanadichu konde bhakshanam kaichondirikkana samayathe pettana oru kodungaatt adicha veedine mel adikkeyum veeda thagarnu veedugeyum makkal marikkeyum cheyidu iyob endu thetti idu para endengilum gurutha kedi cheyidittano പിശാജ് പ്രത്യേകിച്ച് പെർമിഷൻ എടുത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നത്തിൽ നിന്ന് ആക്രമിക്കാൻ ഈ കുടുംബത്തെ തകർക്കാൻ സാമ്പത്തികത്തെ തകർത്തു അടുത്തത് മക്കൾ മാതാപിതാക്കളോട് സന്ദേശം നിൻ്റെ മക്കൾ വഴിവിഴച്ച് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠനമൊക്കെ തകർന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവമല്ല ഇത് വരുത്തി തീർക്കുന്നത് പിശാജാണ് 
ഹലോ പിശാജാണ് ഇത് വരുത്തി തുറക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരത്ഭുതം മക്കളുടെ മേഖലയിൽ ഇന്ന് തുടങ്ങാൻ പോവുക വിശ്വസിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ all these children in turn they were celebrating birthdays ida ella makkalum avare avasaram oolathin anusarichu birthday aagoshikkya after every birthday party job had a doubt if they had drifted away from god oro birthday aagosham kayumbolum iyovare samshayam ivar enganu devasanil nu vali chiri poyittundo this is what i guess maybe because they invited their unbelieving friends also ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അവർ ആ ആഘോഷങ്ങളിൽ അവിശ്വാസികളായ കൂട്ടുകാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും യോബ് തന്റെ മക്കൾ എങ്ങാനും തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ടാകുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് താൻ പ്രത്യേകമായ യാഗങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എത്ര മാതാപിതാക്കൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കി പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന പോലും പാടായി പോവുകയില്ല എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു I want to prophesy over you something. നിങ്ങളെ നോക്കി ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രവചിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. If you are a praying dad, if you are a praying mom, none of your children will perish. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പിതാവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മാതാവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ആരും നശിച്ചു പോവുകയില്ല. Say hallelujah. ഒരു hallelujah. Satan will try to pull them back and lead them to backsliding. സാത്താൻ പലപ്പോഴും അവരെ പുറകോട്ട് വലിച്ച് പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കും Satan will try to attack their education. അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അവൻ ആക്രമിക്കും. Satan will try to put them into wrong relationships. തെറ്റായ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും. Wrong friendships. തെറ്റായ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ. But let me tell you because you are praying and offering sacrifices to the Lord they will come back to the Lord and they will be blessed by him. എന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പിതാവായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മാതാവായതുകൊണ്ട് അവർ ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയും കർത്താവ് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും. Shout hallelujah. ഒരത്തൊരു hallelujah. Now Psalm 127 and verse number 4 says Sangirthana 127 the 4th verse says As arrows are in the hand of a warrior so are the children of one's youth Veerinte kayile astrangal enganeyo angreyagunu yavanathile makkal Hallelujah Hallelujah So children are compared to arrows makkal astrangale pole aanu pomichirikkunnu Hello chair number ende makkal ende makkal astrangal pole aanu If you take an arrow nammal or astram eduthal it has a rod like this and at the end there is a point adine iprakaram neendo oru vadi pole irikkum attathu oru koorta munai undayirikkum munai undayirikkum so that is the shape of an shape of an arrow adana oru astrathinte aakruthi ennullathu so the bible says your sons your daughters your children are like arrows വചനം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ മകൻ മകൾ ഒരു അസ്ത്രം പോലെയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഒരു അസ്ത്രത്തെ നമ്മൾ ഒരുക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ മുനയ്ക്ക് മൂർച്ച വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു അമ്പിലേക്ക് അത് എടുത്തു വെക്കണം നിങ്ങൾ ആ വില്ലിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച് അത് പുറകോട്ട് വലിക്കണം then you have to release it adine porogottu valiche ningal vidaram before releasing that arrow you have a target there ningal aa astram vidunnadinu munbai ningalde munbil oru lakshyasthanam undayirikkum this is the way we have to raise our children apragaram aayirikkanam nam nammude makkale valarthi edukkanam your sons and daughters should have a point ningalde maganum magalkkum oru koorta mune undayirikkanam it should have a very sharpened point or focus in their life avare jeevathil valare kendrigrithamaya muna koorpicha oru bhagam undayirikkanam they should have a goal or destiny in life avare jeevathil avarku oru lakshyam undayirikkanam nirnayikkappetta sthanam undayirikkanam and after the training and mentoring and raising when you release them they should hit the target avarkulla parishilanathinum avarkulla shikshanathinum shesham avare release cheyumbol avare ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് ചെന്ന് പതിക്കുന്നവരായിരിക്കണം എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി
ഹാലലൂയ എല്ലാ മക്കളെയും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കൂർത്ത് മുനയുള്ള അസ്ത്രം പോലെ ഒരുക്കിയെടുക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളുടെ ജോലിയാണ് ഹാലലൂയ ഒരു അസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് മുനയൊന്നുമില്ല വെറുതെ ഒരു വെട്ടിയെടുത്തതുപോലെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് പതിച്ചാൽ തന്നെ കയറി പോകുമോ പല മക്കൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് പല ലക്ഷ്യം വല്ലതുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല നിനക്ക് എന്താകണം അതറിയില്ല എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണോ അതറിയില്ല നീ എന്തായി തീരും അതും അറിയില്ല എങ്ങോടാ പോകുന്നത് അതും അറിയില്ല പക്ഷേ മക്കൾക്ക് ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരിക്കണം ഇത്ര പേർക്ക് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവണം ഞാൻ ഇന്ന കോഴ്സ് എടുക്കും ഇന്നന്ന രീതിയിൽ പോകും ഇന്നന്ന രീതിയിൽ ട്രെയിൻഡ് ആകും അവസാനം ഞാൻ ഇന്നതായി തീരും ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരും അതാണ് ഒരു അസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹലലൂയ എല്ലായ്പ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾ കയ്യിൽ കാണണമെന്നില്ല ഒരു ദിവസം അവരെ റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ ചാണോ ആ ചരടിൽ ചാണെന്നുള്ളത് ഞാണ് ഞാൺ സോ ഞാണിന്മേൽ വെച്ച ശേഷം വലിച്ച ഒരു ദിവസം വിടുമ്പോൾ ശക്തിയോടെ അത് ചെന്ന് എവിടെയാണോ ലക്ഷ്യം വെച്ചത് അവിടെ ചെന്ന് കയറണം അവിടെ ചെന്ന് പതിക്കണം ആത്മാവിൽ ഞാൻ പ്രവചിക്കുക മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മിനിങ്ങുന്ന അസ്ത്രമായി കൂർത്ത മുനയുള്ള ഫോക്കസുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ള അസ്ത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റി നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവരെ തൊടുത്തു വിടുമ്പോൾ എത്തിച്ചേരേണ്ട സ്ഥാനത്ത് അത് എത്തിച്ചേരുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിൽ അവർ പാഞ്ഞു ചൊല്ലും വിശ്വസിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൈകളടിച്ച് അനുഗ്രഹത്തെ ഏറ്റെടുക്കാം Area number three. Moodavata Vekhala. Health. Arugyam. The next target or the next area, Satan. Satan wants to attack is your health. Aduttu thai ningal ne akramikar satan agrihik na Vekhala yandu ulladha arugyam aadu. Job chapter 2 verse number 7 and 8. Yavin vusam randa madhyayam eđu mettu madhyayam. So Satan went out from the presence of the Lord and afflicted Job with painful sores from the soles of his feet to the crown of his head. Angane Satan Yehovede sannidhi vittu purappetta Iyobine ullangal mudal niruga vare vallata parikkukalal baadichu. Then Job took a piece of broken pottery and scraped himself with it as he sat among the ashes avan oru oaten kashnam edutha thanne than churandikonde charathil irunnu so what is happening here what is happening here job was a very healthy man da job nalla aarogyamulla vyakti aayirunnu he had a sound mind and a sound body thanne manasum aaru shariravum nalla aarogyathode irunnu but with the special permission the devil came and started attacking his body devathil nu pratheega anuvadam eduthu konda satan vanna tande aarogyate sharirathe aakramikkan thodangi now tell me what which is the first area ningal ennodu parane aadyathe aakramanam undaya meghale edaan orake sambathigam number 2 rendu makkal number 3 aarogyam if anybody is sick here there is not from god ivide aarengilum rogigal aayirikkengil adu devathil ninnalla Jesus when he when he came to this world he never made anyone sick Yesu kartava ee bhoomilekku vannapol avan aareyum rogigal aakkilla but instead he healed the sick adinu pagaram avan sagala theerakare saukyamaakki a god is a healing god nammude devam saukyamaakkunna devamaanu hallelujah hallelujah exodus 15:26 says i am the lord that heals you purappadu 15:26 parayunnu naan ninne saukyamaakkunna devamaagunnu the devil will bring sicknesses into your body satan ninne sharirathilekku anarogyathe rogathe kondu varunu god is the healer devam saukyamaakkunna devamaanu the devil brings down sicknesses satan aanu rogangale kondu varunu a man of god once said sin is the mother and satan is the father of sickness ivide orikkal oru devadasan inginaanu paranjathu rogathinte amma ennallathu paavavum appar ennallathu satanum aanu this it is not coming from god adinte artham devathil ninnalla rogam varunathu if anybody is sick in your family ningade kudumbathil aarengilum rogigal aayirikkenengil remember it is not from god it is from the devil 
you can fight against it and one day the redeemer will come and heal you you will be restored back into health you will be restored back into health Jeremiah 33 and verse number 6 says I will give you health and healing the double blessing Say hallelujah. hallelujah The devil will come to make you sick in your body sometimes in your mind If you visit many families If you visit many families If you visit many families Many are sick and they are tied up in the family in some families the devil will attack the breadwinner the head of the family chila kudumbangalil aa kudumbathinte pradhanamayi dhana sambadikkanda vyaktiye aa vyaktiye thanne aalu kudumbanaadane thanne aakramikkunnu so that all the income sources are blocked angane sagala varumana vargalu adaikkapadunu and they will be in poverty avar dharidrathilekku valichirikkapadunu this is what the devil does idana pishajine pravruthi i remember a few years back we were having a blessing festival i think in mysore എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മൈസൂരിൽ ഒരു ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുകയായിരുന്നു ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ വൈകിട്ട് നടന്നൊരു ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ ചില ആളുകൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സാക്ഷ്യം പറയാനായി വന്നു ഒരു അമ്മയും മകനും മകളും this was their testimony ipragaramana avaru parathu the son in the family was mentally ill for many years aa veetile magan varshangalai manasiga rogamulla vyakti and he was closed in a room in the house aa veetil oru muriyil than adachirikkaya for many years he was locked up in a room and he was fed in the room than thanne aa muriyil pootiittu aa murikagathana aa kujine bhakshanam ettichondirunnathu because this young man used to get so and attacking everybody and by chance they started to watch our blessing to the tv program they started to believe in the lord one day the holy spirit the power of god came and touched that young man and he was healed and one day the holy spirit the power of god touched that young man who was locked up in the room ennal oru divasam muriyil pootiyittappetta nilayil kadandirunna chirupakkarane parishuddhaatma sparshichu he came to his senses avan subhodathilekku vandu his mental illness left him avante manasika roga thanne vittu poi and that evening the whole family came to the stage to testify jesus heal my son from mental illness adna aa kudumbam vaigunera kadandu vandu prakhyapichu njangalde kudumbathe ende magante manasika roga thannu kartavu njangale vidivichu the devil comes to your family to make you sick but jesus comes to your family to make you whole and to make you healthy to heal your sickness ennal yesu karta varudho ningale rogangale saukyamaakkan ningale kudumbathin aarogyam roga saukyam nalguvaana if anybody is sick in your family in the name of jesus i declare that today the healing power is coming into your life ningale kudumbathil aarengil rogigala irikkidengil yesuvinte naamathil prathyavikkukayaana kartavinte saukyam ningale the son of god appeared to destroy the works of the devil satanya pravartigale alikkuvan manushya putran pratyakshanayi and today the son of god is standing here ivide a manushya putran ivide vandittunde he is destroying the works of the devil avan satanya pravartanangale tachulakkugayana every asthma hereditary diseases are leaving you right now ella paramari rogangalum sagala asthmagalum yeshuvinte naamathil ippol vittu maaru every liver problem is getting healed in jesus name karal rogangal ippol yesuvinte naamathil saukhyamagunu all the mental problems are leaving you right now in the name of jesus manasiga rogangal yesuvinte naamathil saukhyamagunu every skin diseases are leaving you right now ella thukku rogangal yesuvinte naamathil saukhyamagunu cancer i command you leave the body right now cancer ninnodu yan kalpikunu sharire vittu veli povuga you must be healed in jesus name ulagal ippol apratyakshamagatte spine and spinal cord be healed in jesus name nattalla mudugubhagam ippol yesuvinte naamathil saukhyamagatte every bone in the body be heal 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 in jesus name sharirathile sagala asthigalu ippol yesuvinte naamathil saukyam 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 every joint in your body be loosed in the mighty name of jesus ningale sharirathile sagala jointigalum asthigalum adinte bandhangalum yesuvinte naamathil saukhyamagatte receive your healing right now ningale saukhyathe prabhikkuga
The devil came to destroy your health, but Jesus is coming to give you healing. Satan ningalde gudumate rashippikuvan vandengil Yesu ninde gudumate saukyamaakkuva vidivikkuvane vandirikkeya. Receive 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 your healing. Oh ningal saukyam prabhikkuga. ിൽ ും when a problem attacks a family how do you respond oru prashnam kudumbathe aakramikkumbol ningal enganeyana pratigarikkunnathu sometimes the husband will respond this way and the wife will respond that way chilapol bartavu oru vidathilum bhaarya mattoru vidathilum aayirikkam pratigarikkunnathu here what happened was job 
even though he lost all his children he lost his health he lost his wealth he lost everything still he did not blame god ivide da iyovine nokku avante jeevathil tande makkal nashtamayi tande aarogya thanikku nashtamayi sambath nashtamayi ennittum avan devathe thalli parannilla devathode saatan aadyam endha vellu vilichathu ippo nee ജോബിന് ഇയോബിനെ എല്ലാത്തിലും അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അവനിപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞ് നോക്ക് അവൻ നിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി തള്ളി പറയും പക്ഷെ ജോബ് തള്ളി പറഞ്ഞോ ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു സംശയം ദൈവം എന്തിനാ ഇത് അനുവദിച്ച് സാത്താനെ വരും അതൊക്കെ അങ്ങ് ജീവിച്ച് അങ്ങ് പോകുമായിരുന്നില്ല എന്തിനാ ഇത് അനുവദിച്ചത് ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പറഞ്ഞോട്ടെ ഉത്തരം പറയാം അനുവദിച്ച് നിൻ്റെതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും നീ ദൈവത്തെ തള്ളി പറയില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവം അനുവദിച്ചു മാത്രമല്ല ഇരട്ടി അനുഗ്രഹം തരാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്ലാൻ കൂടെ അതിനകത്തുണ്ട് മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടും നിന്റെ സാക്ഷ്യം കേൾക്കാൻ കൂടെ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൈബിളിൽ ഏറ്റവും അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ടത് ഈ പുസ്തകമാണെങ്കിൽ അന്ന് തുടങ്ങി തലമുറ തലമുറയായി ഈ സാക്ഷ്യം ലോകം മുഴുവൻ മിറക്കിസ്റ്റുടെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക എത്ര പേരൊന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കുടുംബ സൺഡേക്ക് ശേഷം കുടുംബ സൺഡേക്ക് ശേഷം വലിയൊരു അത്ഭുതം എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉള്ളിലൊരു തോന്നലുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വലത്തെ കൈ എത്തി കർത്താവിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളൊരു സന്ദേശം ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരാനുണ്ട് സാക്ഷ്യം പറയാൻ തയ്യാറാവുക നാലഞ്ച് പേരെ കുലുക്കിയിട്ട് പറ സാക്ഷ്യം പറയാൻ റെഡിയാവുക പോരല്ലോ പോരാ പോരാ കുറച്ചധികം പേരോട് പറ സാക്ഷ്യം പറയാൻ റെഡിയാവുക സാക്ഷ്യം പറയാൻ റെഡിയാവുക ഇനി ഇങ്ങനെ പറ എന്റെ സാക്ഷ്യം കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുക അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ട് കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോവുക പിന്നെ ചില സമയത്ത് ഈ ഇത്രയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നലോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നവരോട് പറയുക നിന്റെ അനുഗ്രഹം വൈകിയെങ്കിൽ അത് ഇത്തിരി വലിയ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ആരും പറയാത്ത സാക്ഷ്യം പറയാ ദൈവം നിനക്ക് കൃപ തരാൻ പോവുകത്മാവ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം വെച്ച് അലയിലേ പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഒത്തിരി സാക്ഷികൾ നിൽക്കാൻ പോകും ഇതിനകത്ത് ഓരോ ബ്ലെസ്സിംഗ് സെന്ററിൽ നിന്നും നൂറുകണക്കിന് സാക്ഷികൾ യേശു ജീവിക്കുന്നു അവൻ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവൻ രക്ഷിക്കുന്നു അവൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി നൽകുന്നു അവൻ വിടുവിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുകയോ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മ വരുമ്പോൾ ശക്തി കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ സാക്ഷികളാകും ഞാൻ നാണം കുടുങ്ങിയ നോ പ്രോബ്ലം പരിശുദ്ധാത്മ വരുമ്പോൾ നിന്നെ നാണം പോകും ബ്രദറെ എനിക്ക് എങ്ങും പറയാനുള്ള ഭാഷയൊന്നുമില്ല ഭാഷ കൊണ്ടുവരുന്നവനാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മ വന്നപ്പോൾ ഒരിക്കലും പറയാത്ത ഭാഷകളിൽ അവർ സംസാരിച്ചു ചിലവർ ഇങ്ങനെ മലയാളം അറിയില്ല ഇംഗ്ലീഷും അറിയില്ല തമിഴും അറിയില്ല ഒന്നും പറയാനില്ല യാതൊരു പ്രാഗൽഭ്യ കാര്യം കുഴപ്പമില്ല നിന്റെ നാവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൊടുമ്പോൾ എന്ത് ആ നാഴികയിൽ പറയണമെന്നതിനെ കുറിച്ച് നീ ഭാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ നാഴികയിൽ നിനക്ക് തന്നിരിക്കും ഒരു നാവ് കൊണ്ടല്ല നീ സാക്ഷ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ആയിരം നാവ് കൊണ്ട് നീ സാക്ഷ്യം പറയാം Hallelujah Hallelujah So here in Job's family the wife started cursing and blaming God Ivide da Iyovinte kudumbathil bharya devathine edire aval dooshanam parayan thodangi When Job lost everything he fell prostrate before God and worshiped him Ida Iyovinte jeevithil avare sagalo nashtapetta pol aval saashtangam veenu kartavine namaskarichu aaradichu He simply said everything 
he gave me everything he took away naked i came to this world naked will i go from here he he gave he took let his name be glorified sagalathum enikku devam nalgiyadana eduthathum devam thanneyana naan nagnanai ee bhoomiyilekku vannu nagnanai thane deva sanidhilekku naan madagi pogum yehova thannu yehova eduthu avanna naamam vaarthapidumaaragatte hallelujah the devil could not stop job's worship the iyobinde aaradhane satana tadukkuvan kazhinilla the devil could not stop his prayer life satya prarthana jeevithe tadukkuvan satana kazhinilla hallelujah hallelujah chodyam idaan kittunna anusarichaano aaradhana adutha avadam choichu endengilum kittunna anusarichaano aaradhana endengilum kittunna anusarichaano aaradhana oh ee pravasha shambalam oru 1000 rupaya koodile kitti bhayangara aaradhana adutha pravasha shambalam cut cheyidu oru aaradhana endinu kartha അത് ജോബിന്റെ ഭാര്യ മിസ്സസ് ജോബ് ചോദ്യം ആർ യു മിസ്റ്റർ ജോബ് ഓർ മിസ്സസ് ജോബ് നിങ്ങൾ ഇയോബാണോ ഇയോബിന്റെ ഭാര്യയാണോ ശ്രീമാൻ ഇയോബാണോ ശ്രീമതി ഇയോബാണോ അതാണ് ചോദ്യം ശ്രീമതി ആണെങ്കിൽ കിട്ടിയ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഭയങ്കര പാട്ട് അനുഗ്രഹത്തി നദിയേ ഭയങ്കര പാട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പാട്ടുമില്ല ബ്ലെസ്സിങ് സെൻറ്ററിൽ കാണല്ല അനിക്സ്പ്രേ പോലെ പൊടി പോലും ഇല്ല കാണാൻ ഇന്ന് തീരുമാനിക്കുക ജോബിന് ഇരട്ടി അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ കാരണം പരീക്ഷ പാസ്സായത് കൊണ്ടാണ് ടെസ്റ്റ് പാസ്സായാൽ പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ട് അടുത്ത ആളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പരീക്ഷ പാസ്സായാൽ നിനക്ക് കയറ്റം ഉണ്ട് പരീക്ഷ പാസ്സായാൽ കയറ്റമുണ്ട് രണ്ടുപേരോട് പരീക്ഷ പാസ്സായാൽ കയറ്റമുണ്ട് പരീക്ഷ പാസ്സായാൽ കയറ്റമുണ്ട് ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൺ വാസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് വാസ് ബ്രോക്കൺ ദ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വാസ് ബ്രോക്കൺ ബിക്കോസ് ദർ വാസ് എ കോൺഫ്ലിക് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി റെസ്പോൺസ് ഡിഫറെൻറ്റ് റെസ്പോൺസസ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളോട് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ രണ്ടുപേര് പ്രതികരിച്ചത് കൊണ്ട് ആ ബന്ധങ്ങൾ ഉലച്ചിലുണ്ടാവുകയും അവിടെ വലിയ സംഘർഷം ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഹലോ the devil will try to break relationship between husband and wife satan bhari bartava namulla bendathe thagarkkol shramikkunu they will try to separate them or cause divorce avare verbirikkuvan avare vivaha mojanathilekku avan shramikkunu the devil will try to break the relationship between the father and son appanum maganum thammulla bendathe thagarkkuvan satan mother and daughter ammayum maganum thammulla bendam between brothers and sisters sahodari sahodaranmar thammulla bendam between in laws and out laws ammaye appanu ammaye ammaye thammulla bendam in different relationships can be broken when the attacks of the devil comes satan de aakramanam varumbol vyathistha thalagalilulla bandhangal aakramikkapadan verbiriya god unites the devil separates devam kooti cherkunu pishaju verbirikunu veendum devam kooti cherkunu pishaju verbirikunu veendum devam kooti cherkunu pishaju verbirikunu onnode devam kooti cherkunu pishaju verbirikunu മാലോരെ കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു പിശാജ് വേർവിരിക്കുന്നു പിശാജാണ് വേർവിരിക്കുന്നവൻ അത് ദൈവമല്ല ദൈവം കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും ഐക്യതയുമാണ് കുടുംബങ്ങളെ തകർക്കുന്ന സകല സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ ബന്ധിക്കുന്നു അഞ്ച് ആത്മീക ജീവിതം job chapter 1 verse number 20 yo one adhyayam 20th vachanam and to 22 22 mudal 22 vare i just said that verse to you at this job got up and tore his robe and shaved his head then he fell to the ground in worship and said naked i came from my mother's womb and naked i will depart the lord gave and the lord has taken away my may the name of the lord be praised in all this job did not sin by charging god with wrong doing അപ്പോൾ ഇയോ എഴുന്നേറ്റ് വസ്ത്രം കീറി തല ചിരച്ച് സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ചു നഗ്നായി ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്നു നഗ്നായി തന്നെ മടങ്ങിപ്പോകും യഹോവ തന്നു യഹോവ എടുത്തു യഹോവയുടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിലൊന്നിലും ഇയോബ് പാപം ചെയ്യുകയോ ദൈവത്തിന് ദോഷത്വം ആരോപിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല 
job passed the test with 100 marks iyova 100 mark ode pariksha pass aayi the devil could not destroy his spiritual life satana avante aathmika jeevithate thagarkkuvan kazhinjilla but he did destroy his wife's spiritual life എന്നാൽ സാത്താന് തന്റെ ഭാര്യയുടെ ആത്മീകതയെ തകർക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ബട്ട് ലേറ്റർ ഷി വാസ് ഓൾസോ റെസ്റ്റോർഡ് എന്നാൽ പിന്നീട് അവൾ വീണ്ടും ആത്മീകമായ കാര്യങ്ങളിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു വിച്ച് ആർ ദ ഫൈവ് ഏരിയാസ് ടെൽ മീ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ അഞ്ച് മേഖലകൾ പറയൂ നമ്പർ 1 നമ്പർ 2 നമ്പർ 3 നമ്പർ 4 നമ്പർ 5 സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് the devil attacks in these five areas satan ee anju meghalagalana aakramikkunnathu today restoration is going to come to you inna deivigamaya oru punasthavanam yathasthanam ningalde jeevathilekku varan povu to all families sagalla kudumbangalilekku to all families vidikkina sagalla kudumbangalilekku restoration of god is coming ദൈവത്തിന്റെ <laughs> <laughs> of the devil to destroy my job's family in the world all the people are saying that we can understand that the god is not satan is not the one who is 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 the one because the head of the family is too strong in spiritual life everything came back and then our kudumbala the iyoba nalla avaru urappode ninnadu konde sagaladum avana madangi vannu and in the last chapter we read that everything the everything that job had lost came back in double avasanate adhyayate nammal vaayikunu iyob ir nashtapettadella irettiyayittu avanilekku madangi vannu finances came in double saambathigam irettiyayi vannu i prophesy everything that you have lost will come back in double njan ningal nokki pravajikunu ningalku nashtapettu poya sagalum irettiyayittu kartha madangi tharan povuya and he received one more set of 10 children ida tharikka പുതിയ പത്ത് മക്കളെ കൊടുക്കത്താവ് നൽകി and all of them were so handsome and beautiful in the land അവരെല്ലാവരും ദേശമെമ്പാടും ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ളവരായിരുന്നു now he had 10 children up there in heaven and 10 children down here in earth ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതാ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ തനിക്ക് പത്ത് മക്കളും ഭൂമിയിൽ ഇതാ പത്ത് മക്കളെ കർത്താവ് നൽകി ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ so 20 children ഇതാ 20 മക്കൾ he was completely healed and his skin was as normal as possible and his health came back ida thande tukkal saukyamai thande aarogyam thanne lekku madangi vannu and his wife came back and there was a beautiful relationship thande bhaarya madangi vannu nalla oru nalla oru kudumba bandham avada sthaapikkappettu and he advanced in spiritual life also mathramalla thande aathmika jeevithathil thanikku oru munnetham undayi now salvation when it comes to your family it has two aspects രക്ഷ ഒരു വ്യക്തി കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ രണ്ട് വശങ്ങളാണ് അതിനുള്ളത് നമ്പർ വൺ പേഴ്സണൽ ആസ്പെക്ട് ഒന്ന് വ്യക്തിപരമായ മുഖം Hallelujah Hallelujah you receive the lord as your own personal savior and lord ningal yesu kartavine ningalude sondam rakshaganum kartavumayana seekirikkunu and it has also have a a uh, family aspect ennal adinu kudumbaparamaya oru vasham kude undu Acts chapter 16 and verse number 31 Apostolic Corinthians 16th chapter 31st verse They replied believe in the Lord Jesus and you will be saved you and your household Kartava Yesu vishwasikkuka ennal neeyum ninde kudumbavum raksha praapikkum Luke chapter 19 and verse number 9 Lucas 19th inde 9th parayunu Jesus said to him today salvation has come to this house because this man too is a son of abraham Yesu avanoda ivanum abrahaminte magan aagiyal inna ee veedine raksha vannu Hallelujah Hallelujah So salvation has two phases number one individual number two family രക്ഷയ്ക്ക് രണ്ട് വശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് വ്യക്തിപരവും മറ്റൊന്ന് കുടുംബപരവും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഞാൻ മാത്രം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പോലെ എൻ്റെ കുടുംബം മുഴുവൻ രക്ഷപ്പെടണം അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുള്ള കുശുമ്പില്ലാത്ത സ്വാർത്ഥതയുള്ള ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കൈ ഉയർത്തി കാണിക്കാമോ ഞാൻ മാത്രം എൻ്റെ കുടുംബം മൊത്തം രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്
ഇന്ന് ചിലതിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ ഒരുപക്ഷെ നിന്നെ ബൈബിളെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബ്ലെസ്സിംഗ് സെൻറ്ററിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പരിഹസിച്ച ആളുകൾ ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് കൈയടിച്ച് ആരാധിക്കുന്ന നീ കാണും നിന്നെ ഏറ്റവും എതിർത്തവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ എന്തൊക്കെയോ രീതിയിൽ പറയുന്നു പിണ്ഡം വെച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് പോലെ ഇറക്കിയ ചിലരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് നിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ആരാധിക്കാൻ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുക നിന്റെ മടങ്ങിയതിനു വേണ്ടി കാത്തിരുന്നവർ നിന്റെ കൂടെ ആരാധിക്കാൻ വരുന്ന നീ കാണാൻ പോകും ഞാൻ നിങ്ങൾ നോക്കി പ്രവചിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഇതാ വഴിയിലാണ് ആ അനുഗ്രഹം വഴിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം today in all these areas the cleansing power of the holy spirit has come and he start starting rebuilding your family ee mel parayappetta anju meghalagalil ningal aakramikkappetta vyaktiyanengil aa ooro meghalagalilekku devathinte parishuddhaatmavinte kalugalu punasthavanu kadannu varugeyanu njan prakhyapikkunu how many of you want to receive that blessing today ee etra perku aa oru anugraham praavichedukkuvan aagraham undu i invite you to join me in prayer by standing on your feet right now sagala idangalilum ella blessings ennal velunetti thendukonde ennodoppa ningalku chernu prarthikkam hallelujah Hallelujah. God wants to do a marvelous work in your life today. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതകരമായ പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Say hallelujah. ചേർന്നൊരു hallelujah. 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 Years back I heard Reynard Bonge saying this. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് Reynard Bonge ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. He said there was a man who had a two storied house. രണ്ട് നില വീടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. And one day he heard a knock at the door. ഒരു ദിവസം തന്റെ വാതിലിൽ ഒരു മുട്ട് കേട്ടു. He opened the door and there was Jesus standing at the front door. ഇത താൻ വാതിൽ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ യേശു തന്റെ മുഖ്യ കവാടത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. He bowed down and invited Jesus into his living room. അവനെ യേശുവിനെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിച്ച വീടിനകത്ത് ലിവിംഗ് റൂമിലേക്ക് കയറ്റി. He said Jesus thank you for visiting my house. Don't leave my house. Please stay with me. ഓ കർത്താവേ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് എൻ്റെ വീട് വിട്ട് പോകണ്ട ഇവിടെ താമസിച്ചോ അവനെ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഹാവ് ജീസസ് ഇൻ യുവർ ഹൗസ് ഇത്രവർക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കർത്താവ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ദൻ ഹി ടുക്ക് ജീസസ് ടു ദി അപ്സ്റ്റേഴ്സ് യേശു കർത്താവിനെ മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് താൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി ആൻഡ് ദർ വാസ് എ പ്രിപയർഡ് വെരി ഗുഡ് ദി ബെസ്റ്റ് റൂം ദി ഗസ്റ്റ് റൂം ഓഫ് ദി ഹൗസ് ആ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഗസ്റ്റ് റൂം യേശു കർത്താവിന് അദ്ദേഹം നൽകി ഹി ഓപ്പൺ ദി ഡോർ ആൻഡ് പുട്ട് ജീസസ് ഇൻ ദാറ്റ് റൂം താൻ ആ വാതിൽ തുറന്ന് ആ ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ You are so happy Jesus is in my house. Oh, avaru bhayankara santoshamayi kartavinte veetil vannu. Now I don't need to fear anything in this world. Oh, ee logathile onnine venikini pedikkanam. Because the Lord Jesus is in my house. Karana kartava Yesu aanu ende veetil ullathu. That night, andu raathri, there was another knock at the door. Veendum veedinte vaadikkal oru muttu kettu. He opened the door. That was night. Raathri aayirunnu vaadil thorunnu. Because he was living in the downstairs in the master bedroom taalathe nilayil pradhana muriyilana than kazhirunnathu he just opened the door and somebody pushed in than chumma nu vaadil padukke thoranallu oraal chavitti pulichu agathe keri that was the devil the satan ayirun he was surprised jesus is here and the devil has come in he thana sambhavikkunna kartavu ivide undallo pinne thana satan ivide undu nekkunne and he started fighting aa satan ayirun mallu pidikkan thodangi many many hours he fought with satan പല മണിക്കൂറുകൾ സാധാരണമായി തല്ലി പിടിച്ചു and finally he pushed him out അവസാനം പുറത്താക്കി he closed the door വാതിൽ അടച്ചു slept the rest of the night അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ in the morning jesus came to have breakfast with him രാവിലെ യേശു കർത്താവ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനേ വന്നു with a reluctant uh, mind but still he opened up he said jesus you are here last night there was a great struggle in the family but you did not come to help us കർത്താവ് ഇത്തിരി അസുഖകരമായ അവസ്ഥയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കർത്താവെ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു സാത്താനമായി മല്ലുപിടിക്കായിരുന്നു ഒന്നും സഹായിക്കാൻ പോലും വന്നില്ലല്ലോ 
യേശു പറഞ്ഞു I was in the upstairs. Then Mughalta nelil ayirunnu. The rest of the house is yours. Ah, baaki ella murigalum veedu ninneyana. You are the owner of the house. Nee aanu ee veedinte mudalaali. It's not my responsibility. Ah, idu ende uttaravadam allallo. Then he got the idea. Avaru or aashayam kitti. Jesus, I'm going to give you the whole upstairs for you. You can have the whole upstairs. Adeham varunnu kartave ee mugalta nila muluvan kartave eduthu. I will be living downstairs. Yan thaale thamasthunu. that night and the ratri again there was a knock veendum oru muttu kettu there was devil again idha veendum satham vannirikku he pushed it avan avan agathe keri again fight veendum malli after many hours of fight valare deerga manikurthe yudhathinu shesham around 4:30 in the morning he pushed him out avasanam avare thavatti porthaaki and he closed the door veendum putti rest of this rest of the night ബാക്കിയുള്ള രാത്രി ഇൻ ദി മോർണിംഗ് അഗൈൻ ജീസസ് കേം ഫോർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് രാവിലെ വീണ്ടും യേശു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വന്നു അഗൈൻ ഹി കംപ്ലൈൻ്റ് വീണ്ടും പരാതി പറഞ്ഞു ജീസസ് ഐ ഹാഡ് എ ടഫ് ഫൈറ്റ് വിത്ത് സേറ്റൻ യേശു നീ നല്ല പണിയ കാണിച്ചത് എനിക്ക് യു ഡിഡ് നോട്ട് കം യു ഡിഡ് നോട്ട് കം ടു ഹെൽപ്പ് ആ സാത്താനായിട്ട് ഭയങ്കര പോരാട്ടമായിരുന്നു നീ എന്നെ സഹായിക്കാൻ വന്നില്ലല്ലോ ജീസസ് സെഡ് യു ആർ സ്റ്റിൽ ദി ഓണർ ഓഫ് ദി ഹൗസ് യേശു പറഞ്ഞു നീ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഐ ആം അപ്സ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് യു ആർ ഡൗൺസ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ മുകളിൽ താമസിക്കുന്നു നീ താഴെ താമസിക്കുന്നു ഹൗ കാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു എനിക്ക് എങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ ഇറ്റ്സ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇത് നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അല്ലേ ഹി ഗോട്ട് ദി റെവലേഷൻ അപ്പോൾ അവൻ വെളിപ്പാട് കിട്ടി ഹി ടുക്ക് ദി ഹോൾ ബഞ്ച് ഓഫ് ദി കീസ് ഓഫ് ദി ഹൗസ് അവൻ ആ വീടിന്റെ താക്കോൽ കൂട്ടം മുഴുവൻ കയ്യിൽ എടുത്തു ഹി ഗേവ് ടു ജീസസ് യേശുവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു ആൻഡ് ഹി സെഡ് ജീസസ് യു ആർ ദി ഓണർ ഓഫ് ദി ഹൗസ് യു ആർ ദി ലോർഡ് ഓഫ് ദി ഹൗസ് യു ആർ ദി മാസ്റ്റർ ഓഫ് ആ ഫാമിലി യു ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ് ഐ വിൽ ബി എ റെസിഡന്റ് ഹിയർ യേശു കർത്താവേ നീയാണ് ഇനി മുതൽ എന്റെ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അങ്ങാണ് ഈ വീടിന്റെ യജമാനൻ അങ്ങാണ് ഈ വീടിന്റെ കർത്താവ് ഇത് അങ്ങയുടെ വീടാണ് അങ്ങ് കൈകാര്യം ചെയ്തു ഞാൻ ഇവിടെ ചുമ്മാ താമസിച്ചോളാം ആ രാത്രി അദ്ദേഹം കിടന്ന് തുറങ്ങുകയാണ് വീണ്ടും മുട്ടു കേട്ടു എന്നാൽ യേശു കർത്താവാണ് ഇത്തവണ വാതിൽ തുറന്നത് the devil came satan vandu he saw jesus yesuvine kandu i'm sorry this is a wrong house i'm going avan alarikku ukku ayyo veedu maari poi ennu parne odi poi veedu maari poi hello veedu maari poi if jesus is the lord of your family if jesus is the master of your family no devil will ever enter your house ninde veedinte kartavu yesu aanengil ninde veedinte naathan yesu aanengil yesu aanu udamasthanengil yaadoru satanum ninde bhavanathil praveshikkilla don't give jesus just a room in your heart give the whole heart ninde hrudayathinte oru muri alla kartavinu kodukkendathu ninde mulu hrudayathinte how many of you dedicate and rededicate your life your heart your family and everything for jesus lift up your both hands ningade hrudayam ningade jeevitham ningade kudumbam muluvanai poornamai kartavinu kodukkunavar karangale devasarathile uyarthi aaradhichalo hallelujah hallelujah kaigal uyarthi pidichirikkunna avar ennodu chernu paranju yeshuve yeshuve uchchathile yeshuve yeshuve എന്റെ ഹൃദയം മുഴുവൻ എന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ എന്റെ കുടുംബം മുഴുവൻ എന്റെ സാമ്പത്തികം മുഴുവൻ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളും ഞാൻ യേശുവിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു യേശു എന്റെ കർത്താവാണ് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കർത്താവാണ് എന്റെ എല്ലാറ്റിന്റെയും കർത്താവാണ് ഇന്നും മുതൽ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ താക്കോലുകളും അങ്ങയുടെ കൈകളിലേക്ക് ഞാൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് ചെയ്യണമേ